欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博于是风波，明星竞争何以惹意？娱乐圈的热闹与波谲云诡，娱乐圈风云变幻，时而激起明星内斗的巨浪。时而涌动感情纷争的波涛。近期，一系列事件让人目不暇接。王一博和于氏的瓜阿成为众多八卦狗津津乐道的话题，而于舒心、李一桐、刘学义、张晚意等明星的身上也充满了故事。这一切的发生究竟是巧合还是必然？是竞争的残酷，还是有意的考验？让我们一起揭开这场明星风波的面纱，看看这些明星们到底经历了什么。于是的新歌竟成为王一博粉丝欢笑的材料。近日，于是发布的新歌引发了一场风波，不是因为歌曲本身，而是因为一段尴尬而滑稽的视频。在这个视频中，于是的种种糗事被无情的曝光。而笑声背后，更是王一博粉丝的欢笑声。这个看似普通的音乐竞争，却演变成了一场粉丝之间的战争。于是的团队紧急澄清这些绯闻，将其定义为走红前的一些糗事。然而，这究竟是巧合还是故意炒作？明星间的竞争是否真的需要如此激烈？连歌曲发布都成了笑料。于舒心的《家字音》非诚勿扰三票房的《拦路虎》，跨年档备受期待的电影《非诚勿扰三》遇冷，令片方颇为不满。这其中，于舒心的《家字音》成为备受争议的焦点。在影片发布会上，于舒心的独特发音引起轩然大波。片方原本期待通过他的流量为影片增色，却因此事让影片名声大噪，却鲜有好评。于是，片方将失败的责任推向了于舒心，甚至有人认为他拖了整部电影的后腿。这一切是否过于苛责一位艺人的个人特点？于舒心是否真的应该为整部影片的票房担责？李一桐与毕文俊同款装修引发恋情传闻，娱乐圈再度传出一对明星恋情的绯闻。李一桐和毕文俊在各自晒照中，不仅有同款圣诞树，还有同款窗帘和地板，疑似关系不一般。然而，这样的巧合是否足以证明两人正在谈恋爱？大众对于李一桐和毕文俊的关系也产生了质疑，认为两人明星地位不同，恋情或许只是剧组产生的一时迷情。恋爱的火苗是否真的能在剧组的空气中持久燃烧，还是只是一场过眼云烟？刘学义超越诚意，崭露头角的新生代，娱乐圈新生代崭露头角。刘学义成为备受瞩目的焦点，传言他将超越诚意，成为公司的新一哥。然而，这究竟是事实还是炒作？两人所处的公司阵营完全不同。刘学义是公司培养的新人，而诚意则是高层独立带养的艺人。刘学义的崛起是否意味着诚意的没落，还是两者可共存？这场内部明争暗斗又将如何演绎？张晚意的挣扎，新剧未先高潮，未来事业焦虑。张晚意在与孙怡搭档的新剧中表现不佳，备受质疑。此前的《长相思》让他声名大噪，但此后的作品似乎未能续写辉煌。为了挽救事业，他将目光投向了迪丽热巴。计划与他搭档出演一部 IP 剧，希望借助迪丽热巴的流量重振崭露头角的事业。然而，这样的举措是否明智？观众对他的期待是否会得到满足？
张晚意的未来事业是否真的能在这一步上迎来转机？结语：娱乐圈的玄机与明理，娱乐圈的明星风波千姿百态，每一位明星都有自己的辉煌与坎坷，竞争激烈，绯闻不断。这或许是他们选择了这个行业后不得不面对的风险。然而，在璀璨的星光背后，也是每个明星辛勤努力的付出。或许我们可以更宽容地看待这些风波，给予明星们更多礼节与支持。毕竟，娱乐圈的风云变幻，而我们只是静静地坐在屏幕前。目不转睛地关注着这场看不见终点的明星马拉松。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。